ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி சத்து மாவு கொடுக்கல எப்படி சொல்லலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதற்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் சத்து மாவு வெல்லம் தேங்காய் துருவல் ஏலக்காய் பொடி உப்பு ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இந்த வெள்ளத்தை கரைச்சிக்கலாம் வெள்ளம் கரையட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம மாவெலாம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் மூன்றரை கப் மாவு எடுத்திருக்கேன் மூன்றரை கப் மாவுக்கு ஒரு கப் வெள்ளம் கரெக்டாக இருக்கும் மூன்றரை கப் மாவு ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் ஏலக்காய் பொடி ஏலக்காய் பொடி கொம்மியா தான் சேர்த்திருக்கேன் ஏன்னா நான் சத்துவம் அரைக்க வச்ச ஏலக்காய் சேர்த்து அரைச்சி வச்சிருக்கேன் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒன்னோட ஒன்னு சத்து மாவு எல்லா பொருட்களும் வறுத்து அரைச்சது தான் இப்போ நம்ம அந்த வெள்ளம் தண்ணியை வடிகட்டிக்கலாம் ஏன்னா வெள்ளத்தில் தும்பு தூசு கல் எல்லாம் இருக்கும் இந்த வெள்ளம் தண்ணி நான் சூடாக சொல்லி வடிகட்டிட்டேன் அதனால் ஸ்பூன் வச்சு இதை ஒன்றோட ஒன்று கயிறு விட்டுக்கலாம் நீங்கள் கையால் தான் கிளற போகிறீங்கன்னா வெள்ளம் தண்ணி நல்லா ஆற வச்சுட்டு வடிகட்டிக்கோங்க இந்த சத்து மாவில் கோதுமை கேழ்வரகு கம்பு ஜவ்வரிசி வேர்க்கடல பாதாம் முந்திரி அதெல்லாம் பாதாம் முந்திரிலாம் கொஞ்சம் தான் சேர்த்துருக்கேன் ஏலக்காய் கொஞ்சமாக தான் கொள்ளு பாசிப்பயிறு உளுந்து எல்லாமே வறுத்து அரைச்ச சத்து மாவு இது அதனால் கொழுக்கட்டை நிறைய நேரம் வேகணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம மாவு அந்த வெள்ளந்தண்ணி ஆடிச்சு மாவோட கலந்து இப்போ நம்ம கையால் பிசஞ்சிக்கலாம் இந்த சத்து மாவு ரொம்ப நல்லது வளரிலும் குழந்தைகளுக்கும் வளரிலும் தாய்மார்களுக்கும் ரொம்ப நல்லது நம்ம வெள்ளம் சேர்த்து செய்யத்தில் வெள்ளத்தில் வந்து அயன் இருக்குது சத்து மாவுலேயும் நம்ம கம்பு கோதுமை அதெல்லாம் சேர்த்து சேர்த்துருக்கிறதால அது இல்லாமல் கேழ்வரகு சேர்த்த அதிலையும் கால்சியம் அயன்லாம் அதிகம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கோழி கட்டியாக செஞ்சு எல்லாருக்கும் கொடுங்க குழந்தைங்களும் கொடுங்க குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ மாவை நமக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அது மாதிரி கோழி கட்டியாக பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் கோழி கட்டிலாம் பிடிச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இதை ஒரு இட்டி சட்டில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் ஏற்கனவே தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இட்டி சட்டில் இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா கூழ் கட்டிய இட்டி சட்டில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் சத்து மாவு இப்படியே அந்த தானியெல்லாம் வறுக்காம அறுத்து அரைச்சிருந்தா அது என்ன பண்ணுறீங்க வானலில் ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா மாவெல்லாம் வறுத்துட்டு அப்புறமா வெள்ளம் தண்ணியை ஆட் பண்ணி தேங்காய் பூ ஆட் பண்ணி கொழுக்கட்டையாக செஞ்சு வச்சுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்